，都这样还怎么做事儿啊？啊！好好的计划刚迈出一步，就碰到这种情况，啥啥都弄得一团糟。为什么呀？啊？疏忽兄啊，有句话兄弟得问你啊，你这么着带着弟兄们干，到底是为了什么呀？为党国，为理想奋斗，怎么？听起来是大话，甚至是笑话，是吧？何为党国？党国已经腐朽，何为理想？李希想已经破灭，于是一个个的就尽情敛财谈色，就尽情的醉生梦死，就腐化成风，就千疮百孔，就覆灭消亡。谁想真正干点事儿，他就处处受阻，最后沦为千夫所指的异类。还继续这样的话，那兄弟们跟着你干的就越来越少了。当兵吃饷，升官发财。你人家别的弟兄都是能劳则劳，能谈则谈，人家都吃香的喝辣的，就独独跟着你呀、啊，这吃苦受累还挨枪子儿。谁不爱国呀？我也爱国呀，可党国他不爱我呀。一个不爱你的党国，你爱他干啥呀？谁不是这么混日子的啊？叔兄啊倒是说句话呀！中国要是有个唐吉诃德，很可能，那就是我输得起。单枪独挑，任凭风雷击。世间英雄皆孤独，漫到夕阳醉。干，干他娘！叔兄，你说什么呢？谁呀、啊？
，稳定，基本稳定了。听说，是你帮我把子弹取出来的。这是我的救命恩人。跟救命恩人说话嘛，他那说话不带劲，扶我起来，快些扶我起来呀、啊，快下！那你动作别太大。哎，好嘞。你们下去下去，不然我看到你们翻。子弹取出来了，就死不了了。咱当兵的命硬啊。阎王小鬼啊，都怕咱们三分。哎，你们这帮当兵的，老子要死的时候，你们在什么地方？全靠这位。是我呀，下命令把你留下的。你跟我呀，好好说说，你是何方神圣？咋有那么高的医术嘞？原先一零一纵队战敌医院文职医官，外科医生徐松。在江口战役的时候，掉了队，当时打散了。我说呢，是个医官，难怪。哎呀，难怪。你们行编一零一啊，是临时的战役纵队，江口打散了以后，番号就取消了，没拉的。徐医官，你还是归队吧，到我团的野战医院，我保你。连升三级，啊，不用，真的不用。不，我知道。取了破译，要养娃了？呃呃，没有，倒，这倒倒没养娃什么的。那就是，盖了房子置地产了。没。你们马上给徐医官找套军装来，啊，呃。要找当官的，嗯，让他当着面给老子换上，配少校少校军衔，先带上，过后老子再上报，老子的救命恩人，谁敢剥皮？可是，从此以后，咱们就是兄弟相称了。我这个当兄长的，是不会亏待你们这些弟兄们的。去吧，换军装去吧。我我在这个镇子里，别说，我知道了，有想好的了吧？要是想他，你随便去看，随时可以去看，只要跟我打个招呼就行了。我理解，都是男人，哈，都是当兵的男人，去吧。换个军装去吧。是。徐医官，请吧。哎。来，闺女儿，你们先坐下，喝口水。大娘给你们做口饭去啊！哎，哎呀，不麻烦了，大娘。哎呀，不麻烦。哎呀，不麻烦不麻烦，您现在得吃。哎，大娘谢谢啊。哎呀，不客气。您慢点啊，大娘。哎南妈，我问你，你为什么要骗我？你为什么要骗我？哎，这位置不错。哎，哎，陈南妈，我跟你说话呢，你为什么骗我说要带我去见郑强？那你为什么骗我说家属队在这个院子里啊？啊，我没骗你啊。还说没骗，哎，我真没骗你。家属队明明就在后院呢，他们谁跟谁住一个屋都是我安排的。王梅子跟大脚婶、冰姑，还有刘雪明、啊。坐坐坐坐坐，别激动啊。说实话，其实我相信你没骗，可我就弄不懂，你这个表姐她为什么骗我？
，他为什么死活就说家属队不在这院里？是啊，我表姐为什么要骗你？我也纳闷儿，家属队明明就在后院呢，奇怪！快三六，快点，快走，快走，快走。抓丁呢，抓这些后生们，叫他们去修工事、修炮楼，是受苦的。你看看，这些后生们都抓走了，这村里啊就剩下老人和孩子了。咱们这断断后的这这些事儿啊，你看看，别催我，站，快！啊，是娘，俺没看见大姑他们，一个都没看见。是娘，你赶紧回去啊！哎呀，不知道，师娘，师娘，师娘，快，你回去告诉俺大哥，俺没事儿，俺会照顾好俺自己的师娘。不，你可小心点儿，俺们在这儿等着你啊。哎，兄弟们，你赶紧回去吧啊，师娘。老娘，师娘，师娘，走，走，走。机关，你走的好快呀、啊！身上没配枪，团子害怕出事儿，这让我护送您回去。这能出什么事儿？我我不用护送啊，我不用护送，您不用这么客气。啊，您这是？我我那个内急，我想解个小手，他有点憋得慌。内急？啊，我这个内裤，这裤带打成死结了。我一着急，我我索性全脱了。我这人暴脾气。哦，哎，回吧，啊，这个这这个真的不行啊！这团座说了，这要不护送您回去，回去是我要挨皮鞭的。我要方便，我护送您方便呀、啊。你看，前头拐角就有个厕所。哎，走吧。到家了，你回吧。啊、嗯，是。那徐玉光，我明天早上几点钟来接您呢？挂了，起来啊！啊，起来！哎，别别别别别别别！你先冷静，冷什么静？都亲眼看见了。起来，不是，你相信我，相信我，这里边肯定有误会，肯定有误会。起来，我不起来，你要干什么？挂了，陈大妈，你听我跟你说，徐聪是个好人，他心地很善良，你也看见了。咱们这一路走过来多艰难呀！要是没有徐松，咱们家属队那些孕妇们早就不知道变成什么样了。郭小凤，她那是黄鼠狼给鸡拜年，你懂不懂？起来！不是你，陈大妈，陈大妈，你听我跟你说，你要现在真的把徐松打死了，那咱们就更找不着家属队了
许嵩，哎，你这咋回事？你给我说清楚。只是不一样的衣服而已，怎么了？桃院里，一院的共军家属，你当我为啥同意让他们藏在那儿？啊？那天晚上，你们来的时候，你也是共军，因为你们都是共军。人咋死的？你知道吗？打完日本，中央军接收那会，他被人诬告，帮过日本人是汉奸，被中央军抓走了。第二天，就不明不白的死在他们的牢里，去收尸时，全身被打的没一块好皮肉。公公婆婆到处喊冤无门，相继气死了。临死前，他们再三嘱咐，要我好好活着，亲眼看着这千刀万剐的中央军，咋个天打雷劈！国民党的黑石头，我早就不理他了。那天晚上也是看他带来的是你们，我也就信了，才让他进来的。可你今天，你今天，你到底咋回事？你什么身份？你给我说清楚。杜大姐，只是不一样的衣服而已。我是凭良心做事的人，你看。潘尼西林，关键的时候，一直就是一条命。止血剂、消毒纱布、缝合线、麻醉针，你知道吗？有好几个孕妇，眼看就要生了，郭小凤也快生了，需要准备的东西还很多呀。以后每天回来的时候。都会带一些医疗器械和药品回来。嗯，这都是我们所必须的。怎么说？你是有意义？我只是想为那些孕妇能够更多的做一些什么。许嵩，刚才。我说的过火的话，你别往心里去啊！啊，没有，你刚才说的都对。啊，只是那个，我穿这身衣服的事儿，能不能就先不用跟后院那些人提起了，省得麻烦。哎，哎，哎呀，我给气糊涂了，差点忘了。刚才小凤来过，还带来个人，提根大枪，好像叫他。陈大曼，陈大曼来了。嗯，哎，那他人呢？在哪儿呢？你不是说陈大曼是个女的吗？啊，对。可他怎么像个……对对对，那正是他。他这个情况，我这个做医生的有时候也犯嘀咕。怎么？哦，你没让他们进来吧？我想起你说的，你不在的时候，不要把别人带到后院去。啊，我看小凤是。他用枪逼着的，所以我就给支走了。那他去哪儿了？郭晓凤呢？说是带他去找镇强了。哎呦，那是去王林村啊。可镇强不在王林村啊。又去找镇强了，擦肩而过。不过不要紧
。如果郭小凤找到郑强的话，他们还会再找回来的。哦，那下次来，我一定带他们去后院。哎，好的。徐松，只要你做的是好事儿，是善事，我都帮着你。送到了，送到了。哎，真有他说的那个女人？有。我女人长得什么样？一副大嫂样。哎呀，你才多大呀，小兔崽子，还知道什么叫大嫂子样？这的，过两天啊，稍那稍微好一些。咱就亲自登门拜访，看看，如果那个院子要是合适的话，咱把团部也绑过去。是。哎，不过这样的女生，咋不见，不见影子了？我都伤成这个样子了，她也不来看看。哦，银翠啊，啊，有人看到她一大早就赶着车出镇子了，是不是又到王林村了？输得起，是不是又把我洗开肚子，给挖走了？他奶奶的，他是整个一个跟老子标上了，都要报准确了啊！一定要报准确了，因为这个关系到给大家推算那个预产期的问题。呃，知道自己血型的，大家都在这个刘雪明这儿登记一下。我来帮你吧。呃，其他的那个。各项的那个个人指标，也要认真的在他这儿登记好。等会儿呢，给大家做检查。徐医生，我这刚怀上，用登记吗？是啊，徐医生，我我每个月例假时间都不准，这这咋算呀？对呀，我还没检查呢，也不知道怀上了没。徐医生，你先给我检查检查吧。没事，等会儿咱们排队了，一个个都都都要检查了。我用检查吗？对啊，都检查。我这个都检查。大家，我这个情况，大家静一静。我们现在呢，就只有一个医生，所以我们大家都不要着急，一个个按照顺序慢慢来，好吗？哎，你看，那徐医生倒成这帮女人的香饽饽了。梅子，怎么样？检没检查？是不是双胞胎啊？啊，现在人太多了，再等等吧。来来来来来，徐医生，徐医生，来，给给给梅子先看看。看看是不是双胞胎啊？行，等会儿就帮你检查。呃，咱们一个个来好吗？啊，行行行，这么大。一个个急的，那个肚子里刚起了点大花花，就急头白脸的急着抱窝下蛋了。哼，没出息，就是，难怪大曼姐要走。你看，你看，你看，那哪像一支革命队伍啊，是吧？呀呀呀，这陈大曼一走，你就成了小陈大曼了。哎，真的，我真像他呀。你还真像啊，成他，成他那样。像他那样咋啦？那可是横枪立马的巾帼英杰，哎哎，戏台上那挂帅的穆桂英啊，枪枪贼，哎，是不是？你说古往今来能有几个来？啊？哎，亲娘啊，这个人儿不大，本事还挺大的，这小人。哎，你写啥呀？看什么？吃过了啊！大娘看着你吃的那么香，心里高兴。<笑>谢谢大娘。<笑>哎呀，你谢啥呢？这兵荒马乱的，怪可怜劲儿的。哎，造孽呀！
这女人就更遭殃了，这，这还得生娃养儿呢。嗯，大娘，我跟你说，母鸡不趴地，公鸡难上背。他们自找的。哎呦，你咋说话呢？这女人生孩子，是老天爷安排好的。你们男人当兵打仗，那不得有女人在家里为你们生儿育女呀？不然你们在外面拼死拼活的，为啥呢？这你媳妇就要生了，你对她好点儿，不许说那种混账话。等娃生下来呀，你就稀罕了。大娘，她不是我媳妇儿。啥？嗯。不是你媳妇儿，那是肚里的娃。嗯，大娘，别别别，他肚子里那娃跟我可一点关系都没有啊。没关系，那那你们不是小两口啊？我还以为你们是两口子呢。大娘，她也是个女的。啥？啊！来来来来，大娘，来来来来来！哎呦，哎呀，这还真是个闺女啊！来来来，哎呀，我说嘛，咋细皮嫩肉的呢？好好注意休息。哎，行。其他没问题。好的，谢谢徐医生。嗯。哎，你好。怎么样？挺好的，我先休息了。徐生，我先出去了。哦，哎，冰姑，哎，你好。徐医生，哎，这些药品还有器具是哪来的呀？冰姑，你能不能先别问这个？相信我。好，但有几个问题，你必须得回答我。今天镇上那阵枪响，是怎么回事？他们镇上驻军自己闹矛盾，火并吧？火并。国军我待过他。勾心斗角，派系林立，所以相互之间争斗啊、火并啊，那倒确实是常有的事儿。我让你叫牛嫂去王陵村，她去了吗？哦、啊，这她去过了。她回来跟我说，呃，王陵村没有共军，只有国军输得起，带着一个连驻扎在那儿。这个二狗，怎么胡说呀、啊？真是。对了，他说，陈大曼找来过。陈大曼来过。啊、嗯。那为什么没让他进来？怪就怪我事先叮嘱过窦春英，我说在我回来之前啊，无论是谁，都不能轻易让他进后院。陈大曼呢，要是揪着那个郭晓凤去的，手里还拿着枪，所以窦春英误以为，他是在胁迫着郭晓凤，就没让他进后院。那后来呢？说是带着郭晓凤找郑强去了，那他们还会再来的。徐医生，他们如果再来的话，一定让他们进来跟我会合。一定，一定的。那您先忙吧，我先走了。睡上一觉，明天上午我让人来接他。哎，哎，那你也等天亮再走吧，黑灯瞎火的。不用，我走夜路走惯了，鬼都怕我。哎呀，你这闺女，说话没遮没挡的。来，太娘，这拿着。这这这这这这不行，这不行，就喝了一杯这个野菜糊糊，怎么能看到前面呢？这个钱你必须得拿着。
这是我们的记录。走，实话告诉你，我是人民解放军，我们是咱们老百姓的队伍，过不了多久，我们就会回来的。哎，那那我走了。哎，我送送你。哎，大娘，大娘，大娘，大娘，大娘，大娘，陈大曼呢？走了，刚走。走了，大娘。哎，哎呀，你别看大肚子，你可以当小伙的。哎，怎么的？有行动？随时准备。凭我的直觉，徐松好像隐瞒着什么。你看看，俺就说他是。小声点。俺就说他是。这个国民党啊，他有问题啊。那他咋还那么热心的？给大家检查身体啊！这个放羊的还给羊圈里放饲料呢，回头怎么的了？还不是一头一头把羊都给宰了？啥？我们这儿成羊圈了。杀徐松，你怎么知道我要杀徐松？你都已经，你能不能先冷静一下？你等明天再去找他，行吗？这是我自己的事儿，不用你管啊！哎，别别别别别！你相信我，徐松他真的是个好人。我什么时候说要杀徐松了？这还用说呀？你这人，动不动就用枪说话。今天白天，你杀人都杀起性子了，你这。说谁呢？我是人民解放军，不是土匪。想当初你们家那黑土匪在王林村被压在废墟底下的时候，多亏了郑强以死相救，要不然……郑强怎么了？他怎么了？啊，这郑强没事。他现在怎么样啊？郑郑强真真真的……那他他到底……郭小凤，你是一个善良的姑娘，但是你也很幼稚，你知不知道？那徐松肯定有问题。当初他打白旗的时候，我就知道这个人立场不坚定。现在怎么样？你今天下午看见了吧？他穿着国民党的狗皮，还带着卫兵。我现在不担心别的，我就是担心他这身狗皮是拿家属队跟国民党做交易换来的。啊啊！不应该啊！我我昨天还看着他们在一块儿呢。昨天，啊！我昨天明明亲眼看着他们。行行行行行，我去问问就知道。哎，林哥，俺们把他控制住了。好，走。好。哎，林姑，嗯，你们俩先出去吧，我跟徐医生单独说点话。那要不咱把他带到屋里去审问？回去。你是不是忘了告诉我，出去的路？怎么，冰姑，你要出去啊？现在不出去，但应该了解出路吧？我想，等什么时候你要出去的时候，我就给你带路，好吗？为什么不现在告诉我？你不觉得我们像是被关起来了？嗯，我进入部队之前。一直在医院工作，有很多的病人，有时候会觉得自己好像是在坐牢。你什么意思？你觉得我们大家都是病人，是吗？那倒不是
，但是咱们当中有好几个待产妇，加上郭小凤，一共有十个孕妇呢。在我眼里，待产妇就是病人。一个女人，生孩子是道鬼门关，在生产的时候，常常会出现很多意想不到的情况。如果一个环境再得不到保障的话，一旦出现意外，很可能一下子就损失两条生命。这段日子以来，我们东奔西走，颠沛流离，处境又这么险恶，还死了一个李水莲。有人说，女人生孩子就像母鸡下蛋，在路边随便趴个窝就行。我不这么看，我觉得，女人不是母鸡，女人是人。是母亲，是个孕妇。明姑，现在是十个孕妇，命运一下子把十个孕妇都推到我的面前，推到我这个唯一的、仅有的医生面前。我，我深深的觉得，这对我的人生来说是一个非常重大的考验。我真的很想把这件事情做好，真的，让每一个待产妇都平平安安的生下自己的孩子，都幸幸福福的当上母亲。这难道不应该是这个世界本来的模样吗？我真的害怕，他们当中再出现第二个李水莲，我，我害怕再出一点意外。我恳求你，能不能够让我按照我的方法来做好这件事情？你的方法？什么方法？就是，请大家都待在这个院子，都不要离开，直到生完孩子我相信你，许松同志。许松，你给老子出来！嗯不用接风，不用。你们一切照常，不管前院出现任何事，都交给我们来应付吧。啊，放心，放心。